വെൽക്കം ടു ഏർലി കണക്ഷൻസ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ വീഡിയോസ് ഇടുക എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഓക്ലൻഡ് എക്സ്പ്ലോറർ ബസ്സിലുള്ള യാത്രയാണ് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തത് എൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്ത് തരികയും എൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് എൻ്റെ മകനാണ് റോഷൻ വർഗീസ് റോഷൻ ഒരു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയാണ് അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് സോ നമുക്ക് റോഷനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് ലൈവിൽ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് പലപ്പോഴും ലൈവ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാമറ കാണിച്ചേച്ച് അത് പേപ്പർ കൊണ്ട് മൂടുകയോ എന്തെങ്കിലും ആണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വീഡിയോയോ ഒരു പാട്ടോ ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഇടാമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒ ബി എസ് പ്രൊജക്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ആദ്യത്തത് വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അടുത്തത് ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും പിന്നെ ലിനക്സ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ലഞ്ഞക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാണാം ഈ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരുന്നത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലഗിൻസും എല്ലാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്റലിന്റെ റിയൽ സെൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇന്റലിന്റെ റിയൽ സെൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ ലോഞ്ച് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 
അത് ടിക്ട് ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓട്ടോ കൺഫിഗറേഷൻ വിസേർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് യെസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ഫോർ സ്ട്രീമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയും ഇത് നമ്മളുടെ റെസല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് സർവീസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വിച്ച് അല്ല നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അവർ സ്ട്രീം കീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും ഒന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ താഴത്തെ ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരും ഈ ഇപ്പോൾ ന്യൂ സ്ട്രീം ഫ്രം പ്രീവിയസ് അതിൻ്റെ അതേ സെറ്റിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ അത് ന്യൂ സ്ട്രീം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വെബ് ക്യാമ് വെബ് ക്യാം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുഖം കണ്ട് മുഖമായിരിക്കും ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീം ബട്ടൺ ഞെക്കണം സ്ട്രീം നമ്മൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ലൈവിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ഈ ലൈവിന് ഞാൻ വെറും ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് ഞാനൊരു പേര് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആക്കുവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീഡിയോ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന വീഡിയോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രീം ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മളുടെ സ്ട്രീം കീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കോപ്പി ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീം കീ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒ ബി എസിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയി നമുക്കിതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എപ്ലൈ സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കാം എപ്ലൈ സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒ ബി എസിന് യൂട്യൂബുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഒ ബി എസിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം ഈ സോഴ്സസ് എന്നുള്ള ടാബിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഞെക്കണം പ്ലസ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉള്ള ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ എന്തെങ്കിലും തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെറും ഫോട്ടോസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് അതിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂട്യൂബിന് ഒരു ലോഗോയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മീഡിയ സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ മീഡിയ സോഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഞെക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിന് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പേരിടും ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ വീഡിയോ വണ്ണെന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇപ്പം വീഡിയോ വണ്ണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് ആ വീഡിയോ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ബ
ആ ബട്ടണിൽ ഞെക്ക് ചെയ്യാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിർത്താൻ പറ്റും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞെക്ക് ചെയ്യാൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രേ ലൈൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റുകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ അകത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറിയ കോർണറുകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്കണം അകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യം സൈസിന് നമുക്കത് ലാർജ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോ ഇതുപോലെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിയോ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പലതരം ഇത് കാണാം ആദ്യം കാണുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ ആണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേറെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ ഇത് മോസ്റ്റ് കേസസിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് മൈക്ക് അല്ലെ ഓക്സ് ഓഡിയോ ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഓഡിയോ ആണ് മൈക്ക് ഇത് ഓഡിയോ ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് കൂട്ടിയിടാം എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് കാണുന്നത് വീഡിയോൻ്റെ ഓഡിയോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മേളിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആണ് ആ കാണുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് തുടങ്ങേണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമുക്ക് ഞെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ക്രോം തുറന്ന് യൂട്യൂബിലോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ അതേ സ്ട്രീം ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എക്സലൻറ്റ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇതിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമ്മളുടെ ലൈവ് വീഡിയോൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒ ബി എസ് ലെ തുറന്നാൽ അതേ കാര്യം നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി നമ്മൾക്കിത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്കാം ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്കിൻ്റെ വോളിയൊക്കെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലൈവ് ചാറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ് വരാറില്ല അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടെ ഞെക്കിയിട്ട് പോപ്പ് ഔട്ട് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ലൈവായിട്ട് നമ്മളുടെ കമൻസ് പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാനും പറ്റും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ച